mundo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este canal en el que, bueno, 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 os traigo un par de cosillas que sé que os van a gustar mucho. Este es un vídeo que hago eh, con, en colaboración con Mac porque es que, de verdad, este vídeo tenía que existir. Os lo digo yo, creo que esta colección es la colección que más me ha gustado desde hace muchísimo, pero muchísimo, muchísimo y vais a ver por qué. La colección de la que os vengo a hablar es la Art Library y es una colección súper especial. Me encanta, me encanta, me encanta porque creo que han sacado cosas como que dan el punto, como que hacía falta ya tenerlos ahí y me hace muy feliz poderoslo traer en eh, primera mano así daros mis opiniones porque oh my god se viene de qué consta la colección bueno pues consta de tres paletas de, de sombras de ojos aunque ya vais a ver que hay una sombra que por ahí yo la he usado para otra cosa eh, hay también eh, una, una colección nueva de tres labiales eh, los tres son mates o sea que maravilloso los vais a ver los tres y tres pestañas postizas que le han dado una vuelta a lo que ya había porque no son nada parecido a lo que ya había y creo que me gusta muchísimo más o sea, increíblemente más si quieres ver todo al detalle quédate porque os voy a enseñar todo lo que tengo de la colección, no lo tengo todo pero os lo voy a enseñar todo lo que tengo pero vamos, súper bien lo primero que os voy a enseñar es el tema sombras de ojos hay tres paletas como, como os digo os voy a dejar por aquí los nombres de las tres pero yo os voy a enseñar una de ellas vale la primera es de tonos neutrales es una paleta como muy básica muy muy básica tonos neutros con brillo en mate tienen mucha variedad la verdad y eh, la segunda que tenemos aquí es una que es 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 tiene muchísimos colores ¿Veis todos los colores que tiene? Es como muy atrevida, muy una paleta para hacer maquillajes muy fuertes, atrevidos, muy diferentes. Y de nuevo también, pues bueno, tiene colores en mate, otros colores con brillo. Y la tercera es la que yo os vengo a enseñar ahora. Es que esta paleta llevaba mi nombre, o sea, las tres me parecen preciosas y me haré con las otras dos que me faltan, ya os digo. Pero eh, esta es que tenía que ser la primera en caer y además, no me digas que no, es preciosa por fuera. La paleta es así, no es del tamaño normal de las paletas grandes de MAC, os voy a enseñar el tamaño de, de una para que la veáis. Este es el tamaño normal y este es el tamaño de esta, para que os hagáis una idea, todas conocemos estas paletas, pues bueno, para que veáis más o menos cómo es de grande. Esa paleta grande trae 15 sombras, esta trae 12, que pues está muy bien, la verdad, tienen espejito, como estáis viendo aquí, y mirad, ¡Qué monería de paleta! O sea, es que no podía ser de otra manera. Como habéis visto, en este maquillaje hay una sombra que no está en esta paleta, sino que está en la, en la anterior que os he enseñado de colorines. Y es que en estas paletas sí que hay sombras que existen eh, en el lineal fijo, lo que pasa es que no son todas. Tiene un precio bastante bueno, normalmente una sombra suelta, sin envases, eh, cuesta unos 14 euros, pues la paleta completa sale a 52, o sea... Cantidad-precio está bastante bien. Os voy a tapar el espejo con la otra paleta porque os voy a deslumbrar. En este caso, estas son las sombras, ¿vale? Vienen con este papelito y las sombras que ya están en lineal fijo son Amber Lights Rule, que es esta de aquí que me encanta, Embark, que es esta, esta marroncita, y pensaba que había otra, pero no, no hay más. Son esas tres las únicas que están en el lineal fijo de normal. Y luego vais a ver cómo funcionan. Evidentemente, os he hecho el tutorial de este maquillaje, o sea, ¿qué os estabais pensando? Es obvio, ¿no? Era obvio. A continuación os enseño los tres labiales. Estos tres labiales os recuerdo que son mate y son de envase normal. Este es el tono Down to an Art y es un tono nude. El siguiente se llama You Wouldn't Get It y es un tono nude también, pero mucho más rosado. De hecho, en mí queda bastante, bastante rosa y bueno, es un tono que sorprendentemente me ha gustado mucho. Sinceramente os digo que estos dos primeros labiales son, cuando yo los veía por internet de esta colección y tal, no daba mucho por ellos por la tonalidad que veía en las fotos, pero me parece que las fotos como que no le hace justicia a estos labiales, hay que verlos en persona y puestos me han gustado increíblemente más, así que muy bien. Y esto de aquí también la eh, de la colección es la joya, o sea, es la joyita de la colección. ¿Cuántas veces os he dicho que el lápiz Soar es mi favoritísimo de la vida? Que he gastado ya un montón, tengo ahí tres así chiquititos que los uso para llevarlo en el bolso y tal. Es mi perfilador de la vida, o sea, he gastado muchísimos. Me encanta, los he llevado como la vial y ya está. Pues han sacado 
el labial han sacado el labial soar dios mío de mi vida mis plegarias han sido escuchadas gracias a, a quien haya sido de quien haya sido la idea de verdad gracias o sea, han sacado el labial soar y para mí esto es lo mejor que han inventado desde hace mucho tiempo es el labial que llevo puesto ahora Y por último os tengo que enseñar las pestañas postizas que ya os digo le han dado como un vuelco a las que ya había, había un montón pero sí que es verdad que hacía muchísimo tiempo que no renovaban en pestañas postizas y en este momento se han renovado pero bien. Os enseño esta que es la número 70, esta pestaña postiza hace como el ojo muy alargado, muy tupido en, el, en la raíz de las pestañas y está genial, eso sí yo os recomiendo si vais a poner estas pestañas poneros primero una máscara de pestañas normal y corriente que no sea demasiado llamativa para que dé un efecto eh, pues el que tiene la propia pestaña porque no recomiendo darle la máscara luego porque tiene como los pelitos muy entrecruzados y así no, no os cargáis, por así decirlo, el efecto de la propia pestaña. Pero bueno, esto también va pues, según queráis vosotras ponerosla. La siguiente que os enseño son las número 76, me he saltado un número, pero eh, estas eh, son mucho más naturales, son muy rizaditas, dan mucho volumen a la pestaña, pero de las tres es la más natural, bueno ya la estaréis viendo en pantalla pero me encanta, me encanta la curvatura que tiene cómo acaba cada pelito en un punto que no están todos iguales, no sé me gusta mucho y esta es la típica pestaña que yo me pongo para el día a día sin problema, y luego tenemos las 75 que son las que llevo puestas que son mis favoritas son estas de aquí o sea, decidme que no, son preciosas y maravillosas se han puesto muy al día con las pestañas que están de moda ahora que son pues pestañas fuertes eh, pestañas exageradas que a mí me gusta mucho pero aún así no pesan nada el cable es gordito pero no es el típico cable que molesta no me las siento puestas así que me ha dado una alegría tremenda porque son muy muy cómodas y ya sabéis que de este estilo hay pestañas que no son nada cómodas eh, me gustaría que me dijerais hasta aquí en este punto del vídeo, pararlo, darle al, al stop, al frenar, al pausa, ¿vale? Y que me digáis hasta aquí, de todo lo que os he contado y os he enseñado, qué es lo que más os ha gustado, qué producto es el que decís, ¡buah! lo quiero y bueno he grabado el maquillaje completo vale para que lo veáis en detalle así que no me voy a enrollar mucho más porque aunque quería enseñaros la colección quiero que veáis cómo he hecho este maquillaje que encima me ha encantado cómo ha quedado la verdad así que os dejo con el tutorial lo primero que voy a hacer es hidratar la piel y prepararla con el Moisture Infusion que veis que me queda súper poquito yo me lo pongo con las manos y esto hidrata y prepara la piel Ahora voy a utilizar esta base de maquillaje que es la Prolongwear, ¿vale? Tiene una cobertura media, mate. La estoy aplicando con la brocha 141 que me encanta para esta base, no sé por qué. La deja súper, súper pulidita. Pero no deja aspecto súper acartonado, me gusta mucho. Ya sabéis que siempre suelo utilizar la Studio Fix, pero os quería enseñar también el efecto de esta. Esta es... Por si os gusta, digamos, el acabado de la Studio Fix, pero un poco más suave en cobertura. Como corrector voy a utilizar el Studio Fix, que me encanta este corrector porque tiene buena cobertura, es modulable. Y lo utilizo en un tono bastante más clarito que el tono de la base. Ya sabéis que a mí me encanta poner esto bastante más clarito. Pero bueno, ahora voy a coger la esponja para difuminarlo. Ahora voy a coger esta paletita de aquí que me encanta, es para contornear, es la tono más clarito y voy a coger una brocha así de este estilo biseladas, ¿vale? Y voy a coger el más clarito, este de aquí, para sellar un poco y estoy cogiendo estos dos de aquí mezcladitos porque como son los más grisáceos me van a hacer un poquito más de sombra, quiero como un difuminado aquí, no quiero una línea marcada esta es la 135 que me gusta mucho para esto, en realidad es para aplicar polvo en teoría, pero a mí me encanta para esto, para dar un poco de sombra en esta zona como no voy a coger mi colorete favorito que es el Warm Soul, de hecho salió en el vídeo de favoritos eh, pasado porque es un colorete que me encanta no lo puedo evitar, me gusta mucho, es hiper natural pero no sé, por eso, es porque 
como que te lo puedes poner con todo, ¿no? Y como no de iluminador, iba a utilizar mi querido Soft and Gentle, que ya sabéis que a mí me pirra. Me pirra solo, me pirra acompañado. Esta vez lo vamos a poner solo, pero vaya. Que es maravilloso. La prebase de sombras que voy a utilizar es la 24 horas. A mí me encanta esta prebase. La verdad es que si quiero una prebase que yo diga la más fuerte del mundo, no sé, pues esta a mí me encanta y la verdad es que me funciona mejor que bien. Bueno, vamos a ir con los ojitos y las cejas. En este caso voy a utilizar este Fluid Line en el tono Dirty Blonde y el oscuro, o sea, el clarito para formar la ceja y el oscuro para crear como pelitos en la parte que no tengo pelo. Ya sabéis que yo me quito parte de la ceja. Y vamos a empezar con la paleta que tenía muchísimas ganas de, de usar la mía ya. Y voy a utilizar la sombra clara para dar luz tanto en la cara como en la parte de arriba de la ceja. Y vamos a potenciar el, el iluminador de rostro. Esta es la sombra que iba a utilizar de otra manera. Y ahora vamos con las sombras anaranjadas. Vamos a empezar con la más tono piel, por así decirlo. Ya sabéis que este paso es bastante fundamental para mí. Me gusta mucho marcar un poco la cuenca. Y empezamos a meter el naranja. Este tono simplemente va a encalidecer un poquito lo que es la zona de la cuenca y la transición. Y después con el más oscuro vamos a empezar a estirar el ojo. Porque veis que he utilizado la sombra roja. Evidentemente iba a usarla. Y la ponemos en todo, todo el párpado móvil bien intenso bien difuminada con las demás sombras y luego eh, la sombra más oscura de esta paleta que también tiene así tono rojizo la utilizamos para la parte final y para estirar mucho el ahumado porque también lo podéis hacer redondo pero a mí es que los ahumados me suelen gustar muy estirados la verdad y me parece que queda muy chulo en la parte de abajo vamos a poner otra vez el mismo rojo, el rojo mate, hasta casi el lagrimal. Y en la parte del final de las pestañas eh, inferiores vamos a poner también la sombra oscurita, así lo unimos con la parte del final. En la línea de agua superior e inferior estoy utilizando un lápiz negro, eh, lo más resistente posible, a mí este me aguanta bastante. Y la sombra mate amarilla, que os recuerdo que esta sombra la encontráis en la paleta de colores vibrantes. Lo que pasa es que yo la tengo fuera porque esta sombra es una de mis favoritas también, así que al lagrimal. Vamos a darle potencia a ese rojo con un poquito de rojo con brillo y a difuminarlo con el amarillo porque si no queda un poco extraño. Máscara de pestañas, la Haughty and Naughty. Esta máscara de pestañas da mucho volumen sobre todo, aunque la mía se está acabando ya, pero bueno, ya tengo repuesto. Esta máscara me encanta. Nos ponemos las pestañas postizas, que mirad cómo quedan, súper chulas. Y nos vamos a los labios. Vamos a ver porque me voy a poner los tres. El primero es el Down to, to an Art, el que es más natural, más anaranjado, que pega súper bien con este maquillaje. El segundo es el más rosadito. Me quito el labial con las toallitas, eh, que me encantan porque son esfoliantes, las de MAC. Me gustan mucho, me dejan los labios súper lisitos. Y este es el segundo, que es más rosadito. Queda muy dulce, ¿verdad? Y en el tercero, como es el Soar, y yo me lo voy a preparar bien, me he dado con la, la base otra vez alrededor. El lápiz es el Soar también, el Lip Pencil de la línea Lip Pencil normal, que como veis solo queda súper bien. Y yo lo he estado usando mucho tiempo como labial, pero ya lo tenemos. Ya tenemos el labial Soar con nosotros. Y nada, veis que el color es que de verdad... Es que no me puede gustar más, es que es de mis colores favoritos. Yo qué voy a decir, si es que me encanta este tono. Y nada, así quedaría. Se me ha notado lo feliz que soy con este labial. ¿Verdad que sí? O sea, entendedme, llevo muchos años esperándolo. En fin, espero que os haya gustado este maquillaje y este vídeo sobre todo. Yo os invito a que me pongáis en la caja de información qué labial os gusta más de, con este maquillaje. O sea, no el que más os guste a vosotras, sino el que más os pegue con este maquillaje. Yo creo que los dos que más pegan son el primero y el último, pero bueno, quien quiera añadir un poquito de rosa, pues oye, ni tan mal también. Recordaros también que tenéis en la caja de información la página web que os va a llevar directa a la colección completa, ¿vale? Aunque algunas cosas a lo mejor podáis ver que están agotadas, pero esta colección está en tiendas físicas, así que allí las tenéis para toquetearlas también y si no, pues ahí tenéis la página web. Y nada, desde aquí os mando un doble besazo gigante y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.